。最佳化是微积分的重要的应用，但什么叫最佳化啊？其实当然你们比较少看到这个词，换成数学的话就是，呃，求最大值或最小值。但是因为到底你在日常生活，你想要求的是阻碍最小啦，赚的钱最多啦，走的速度最快啦，啊，呃，这个东西牵涉到数值，有时候是最大，有时候是最小，啊，但是你心里面知道，反正你就是要对这个针对这个问题呢，呃，你想要求某一个函数的最大或最小值，啊，你可以这样讲，那这个。呃，到底是最大还是最小，完全要看呃你所碰到的问题。那日常生活的问题有时候很简单啊，好像专门是出出出来给你们呃考试用的。但是但是有时候真正的问题还蛮复杂了，呃，所以你要去真正去处理这些呃，从文字啊再转成呃数学，然后在里面找到适当的模型去处理这个呃问题。那当然，我们现在没有要做到这么难，好。不过在真的开始我们的这个例题之前啊，其实你要先去区分两个事情，应该不是说两个事情，应该是说这个最大最小值跟极大极小值，好，那这两个有关，但是不不是一样的概念。呃，当然，就中文来讲，这个最跟极啊，呃，其实好像是一样。那我们只是努力的，好把它把它想成是不同。那这个不同在这里，呃，极值呢，通常谈的是，哦，局部的问题，那也就是我们在前面用微积分、用微分来处理的问题。在呃，你说这个点呢，它所对应到的只是极大值，指的是说在它这一点旁边了、啊。呃的函数值都比这点来的小啊、哦，那这只是一个局部的说法，但是最大跟最小值呢，通常指的是整体。呃，所以它牵涉到的事情其实不太一样啊、哦。我画，我先画一个简单的图给你看一下。比如说，我给你一个这样的函数图形，你要谈它的最大最小，其实你要先问这个函数你到底定义域在哪里啊？当然，我现在已经画成这样，画成一个最广的样子，你可以说定义域在 R。那如果定义域在实数上的话，那它的最大值，好吧，是最大值，稍微把这边画大一点，画高一点最大值其实还算容易，最大值指的就是所有的函数值里面最大的那个啊，那比较容易看到，其实应该就是这一点，对不对？啊，最大值应该是这个。但是最小值呢？你会极小值，好，这个是极小值，这是极小值，但是很明显不是最小的那个值，因为随便你随便这边找一个点都比这两点来的小，好，所以就整体的实数上，就是你的定义啊，定义域如果是在整个实数的话，其实这个最小值呢，绝对不是这两点。好，那其实你也找不到到底是哪一点啊，因为不管是哪一个点，你你号称它是最小值，你总是可以它在它旁边呢，再找一个点比它更小啊，在左边，然后右边也是，你在这边找一个点，你说它是最小值，结果右边的点又都比它更小，所以结论是没有最小值啊，或者说你要说最小值是负无穷大，勉勉强强啊，也也通，但严格的讲是不存在最小值 ，OK。但是，如果你现在把这个函数呢，你把它移到这边来，譬如说，好，把它的定义域呢移到这里来，也就是说呢，这函数到这边不见了，只到这边，就一个函数的写法是完全一样。但是你现在，你因为你限制了它的定义域，也就是我感兴趣的只有在这一段里面，那这时候呢，你的最大值跟最小值就产生改变。好吧，最大值没有变，好，还是这一点。但是最小值呢？就这个范围来讲，其实最小的是这一点，对不对？所以虽然是
呃，同一个函数啊，我我现在讲同一个函数指的是这个函数的式子啦，或者图形啊。但其实因为定义语已经改变，我其实不应该说它是同一个函数。好，这你是要留意一下。所以这个是最小值。但是呢，你如果再把这个问题啊，这个定义域呢，你再把它缩短一点，把它缩短到这边来。这时候呢，也就是说这边的其实你已经不考虑它了。那这时候呢，最大值、最小值又又改变了。好，那就这个题目来讲，最大值在这一点，最小值就变成这一点了。OK， 呃，好，我画了比较稍微复杂一点的图形，只是要让你知道说，极值啊，你用微分可以处理，但是最大、最小值不能光靠微分。但是并不是说极值一点都不重要，因为你注意到刚刚我们谈的最大、最小值里面。是混合的，有时候呢，极值那个极大值，它那某一个点，某一个极大值是最大值。那像这个情况呢，某一个呃极小值其实是最小值。所以换句话说，如果你要处理最大值的问题，有几件事情。好，第一件事情，你要会求极大极小极小值。好，这第一件事，这你还是要会做。那第二件事情呢？你要小心边界，因为你注意到，除了刚刚的，呃，极值的那种最大最小值之外，其实所有的问题都来自边界，啊，边界的行为会影响你对最大最小值的判断，所以要处理边界的问题。那在处理单至少单变数函数的呃极最最大最小值的问题的时候，你要小心这两件事，好，那我我举一个例子。我举一个简单的例子，然后我要问它最大最小值，但是问法呢就跟刚刚一样，我要区分呃不同的定义域，呃，不过在那之前，我们先把这函数先画出来啊。OK， 那因为这是一个简单的三次函数，所以我也不用写的太清楚。呃，而且真正的值也不是，我就直接抄下来就好。这个是负二，然后它的函数图形呢是这样，零在这，然后一跟负一对应到零，这一点是负一，这点是一。呃，画的不是太好，左边应该再过去一点，啊啊，它实上是这样。那其实这是一个基函数，哦，所以应该要对原点对称。好，那这就是我刚刚讲，当我给你一个式子，反正这个函数式子，你就呃完全确定它是这样子。但是问题是我现在要谈最大最小值的时候，我谈的到底是哪一段？呃，所以我们按照。我觉得，如果按照按照这个讲义的话，应该倒过来讲。好，所以我们先看第四个。假设定义是实数，所以就是这整个，那很容易看到无。啊，但你要说它跑到很大，是正无穷大；跑到呃，这很小，负无穷大啊。我就我刚刚讲勉勉强强，啊，就沟通上是没有问题，但是严格的说呢，它没有最大值，也没有最小值，好，从图上看。但是呢，如果你把这个问题，把它改成，譬如说 x 大于零，也就是说呢，这个函数啊，问我先小小画一个图，在这哈。这时候呢，你感兴趣的是这个图，只有在 x 大于零的部分，这边呢是虚线，这个我我不感兴趣。
，而且是大于零，所以表示这一点是空的，这样子。好，那这时候呢，至少从图上看简单啊，但是我们先看一下，就极值的计算来讲，我们算了这个，另外一个极大的值没有用啊，我们用到这个。第二件事，我们要小心边界。那我们来观察边界的行为。左边的边界，哦，这边是零 ，x 大于零，但是它其实没有用到，哦，其实没有用到。然后它它对应到的值呢，在这旁边大概趋近于到这边来，哦，大概就是这样子。但是右边的部分，哦 ，x 大于零，右边的边界的部分就是一直往无穷源跑，这无穷源跑会一直跑到无穷大去。好，所以，呃，无最大值。但是呢，最小值是有的，啊，就等于刚刚讲负这样子。好，然后再倒回来看，其实这边我应该是少了一个例子，啊，后来我发现我补在习题，我等下连习题一起讲好了。所以我们先看，先看三。现在假设我定义在这个范围，所以我也小小画一个图。好，那它是从负二到二，二对应到，好，这图有点好，反正就是在某个地方，大概这，这个是六，这个是负六。啊，因为二代进去是六，负二代进去是负六。好，所以极值这两点都不是最大最小值，最大最小值完完全全发生在边界，啊，边界就是在这个负二的这个区间的边界，一个在这一点，一个在这一点，它所对应到的函数值是六，它所对应到的函数值是负六，就整个函数来讲，它就是最大最小。这样子，然后呢，我加一个二 plan 啊，其实它等于习题，就是后面的习题，就接在后面而已。习题五点一，就是你如果不看 B 区间，好，你看开区间，那这两图差不多，好。看起来差不多，但是就取绝呃最大最小值的意义差很多，哦，所以我我就用这个图。这两个定义唯一的差别就是边界，好、哦，一个是 B 的，一个是开的。B 的的话是表示它的边界是负二跟二啊、哦，这点。但是如果是开的话呢，你勉勉强强也可以说它的边界是负二跟二，问题是这个点不在它里面。啊，不在我的定义域里面，所以这点其实是空的。这点其实是空的。所以呢，它上面对应到这个函数值，这一点是假的啊，就对应过来，只是让你看到它大致上在哪，只是这个意思而已。哎，好，问题，请问它的最大最小值是多少？那所谓最大最小值，不是说找出一个值比你的函数值都大，叫做最大最小值。好。最大值、最小值，在这个例子里面就特别的紧要，就是说它指的是你在你的定义域里面，你能够找到的最大的函数值啊，意思是这样子。所以呢，这个六六这一点啊，就是二所对应到的六，虽然的的确确比你的函数值都大啊，而且它跟你的又那么贴近，好，所以你很想写是六，但它其实不是。好，在这个这个区域里面呢。六其实不是你的最大值，因为它所对应的二对应到六，这二并不在你的定义域里面。好，那真正的答案是最大值，啊，是无最大值。就说你当然知道，当你靠近二的时候，这边的函数值越来越大。哦，就你的范围来讲，其实最大都集中在这里，这是对的。但是你没有办法找到某一个特别的点，它的函数值。是在这里面最大的，好，因为在你慢慢靠近二的过程里面呢，这个函数值越来越大，呃，而且你完全没有办法找到某一个点，它
它是最大的这样子。那如果你要仔细说明，你可以这样想啊，因为你你知道它大概靠近二的时候很大，所以你现在想幻想啊，你幻想有一个点，就这个点，它其实是最大的值，所以你就看一下它的函数值。然后呢？但是因为它只是靠近二，它并不是真的是二，所以在它跟二之间总是还有另外一个点。那另外一个点呢？它对应到函数值又比你大，所以你这点不可能是最大的值。所以你用这个想法呢，你就可以说明其实根本不可能会有最大的值啊。那当然，你如果从几何的直观已经感觉说不可能有最大的值，那那也很好啊。只是说你要细讲的话，大概只能像我刚刚那样叙述。所以完全一样的。哦，完全一样的理由，我们也没有最小值，所以我希望你一定会回答其他的，比如说这种可能啊。如果这这个定义呢，现在改成呃有二，但是没有负二，或者哎，写反，好，或者有负二，但是没有二，那这时候呢，在这个情况，最大值是六，没有最小值。这个边呢没有最大值，但是最小值是负六啊，完全一样的道理。OK， 那这就是我们刚刚在前面讲边界很重要的原因，好，好好的注意边界。好，最后一个，最后一个是负一跟一。好，那我把图形画出来。好，大概是这样，应该要对称。那在这个图，你当然很清楚，极大值跟极小值刚好就是最大值跟最小值。好，所以我希望你已经，呃，就这个例子，你已经感受到，就是讨论最大最小值的时候比较麻烦。好，那偏偏呢，我们在应用上有兴趣的其实是最大最小值，因为你一定要做到最好，呃，最小、最快，好像类似这样子。的结果，因此这表示说我们前面学的极值呢，呃，它有帮助，但是无论如何在处理这些问题，你一定要注意，呃，最大最小值才是你心里要的。因此你要，你除了要处理极值的问题，你还要处理边界的问题。好，那我之所以特别强调，是因为在历年来在我们处理这个应用问题的时候，呃。同学都非常习惯，就是看到一个极值问题、应用题就开始微分，微分完把值算出来结束，好，就这样。那虽然那个答案是对的，因为通常你你在现实问题里面，有时候有很多情况极值只有一个，呃，然后它应该就是最你要的答案。但是因为它没有说明它为什么是最大最小，所以基本上还是要，呃，就是你的答案并不算完整，好，还是要扣一点分数。所以我们就来举几个例子看一下，呃，这个例子大致上可以说，比如说你在市面上看到牛奶盒啊，好，为什么经常长这个样子，长长大概长这个形状，啊，那这这是一个解释的方式。所以我们来看一下，假设呢，你现在呃，你你这个公司，你现在要要设计一个盒子去装你的牛奶，好，然后呢，你先假设。固定好，你这个牛奶盒呢？你固定是要装呃两千立方公分，其实就是两两公升的意思。好，这里面装的至少容量是这样子，里面牛奶有没有装满是另外一件事。好，就说容量是这样子。然后呢，你设计这个盒子的时候啊，因为你要直着放。所以你上跟上跟下呢，你的成本高一点。那我暂时不要把它弄那么复杂，就是不要把这上面撅起来啊，哦，做成普通牛奶盒的样子。我就想成假设啊，就很简单。第一个，这牛奶盒呢是一个正呃长方体，但是这个长方体呢，我的要求是这边是正方形，就是上下底是正方形。然后它的高呢，啊，但不见得要一样，所以呃。长长长方形的边长是 a， 然后高是 b， 好，然后我现在假设这个做上底跟下底，因为它要它要负，就是它要承受这个重量，哦，你很多牛奶塞在一起的时候，你的装法可能也是就直直放着，假设这样子
，所以我假设上下底要比较厚，成本比较高啊。那我就做一个很简单的假设，我假设上面跟下面这个底的成本呢是边边的两倍，啊，就假设是这样子。所以我们来看一下，因此成本。现在想成是 A 跟 B 的函数，好，我可以这样写，成本反正就是两部分，第一个是上下底的部分，上下底的部分，所以是，嗯，我先讲是这样好了，成本，我假设它这个材料呢，它是 lambda 元，好，每 c m 平方，用一面积来算，那后面我们发现这个 lambda 其实没有用，好，但是在目前的考虑，我先把它写进来，就每平方公分呢是要 lambda 块，呃 ，lambda 元。呃，所以，那因为我已经假设，呃，哦，对，对不起，这边要讲，这是侧边，侧面，好，然后上面的成本，因为我刚刚讲比较贵，所以其实是两倍，好，所以上下底面的成本是二 lambda， 我先把它写下来，二 lambda 是它的成本。然后它的面积呢是 a 平方，但是因为有上下底有两个，好，所以我写下来。那这个是上下底的成本，加上 lambda， 好，这个是侧侧边的成本。但侧边呢总共有四个长方形，啊，每一个面积是 a b， 所以写下来是这样子。好，首先稍微整理一下，直到得到四 lambda a 平方加上 a b， 好。那这就是成本跟 A、B 的关系。接下来呢，我们要用前面学的来解题，所以首先我要先把它写成呃 A 或 B 的函数啊。那我选择呢写成 A 的函数，那因为我有这个关系，哦，对不起，这应该要写一下。好，写成 a 的函数，所以呢，这整个函数就写成 c a 四 lambda a 平方加上啊，唯一要处理是这一项。那这个地方呢，我们得到 b 等于两千除以 a 平方，所以我们把它带进来，呃 ，a 乘以 b， 所以变成 a 分之。好，所以到这个地方呢，呃，这个函数大致上是这样，但是严格的讲呢，你应该要给它呃 a 的范围哦。那在我们的问题里面呢 ，a 当然呃不会是负的哦。那 a 呢，反正最小最小，就是你可以想象的，也许很小的时候也合理，所以大概想象啊 ，a 要大于零，至少零是一定不对，因为零没有办法满足 a 平方 b 等于两千，所以 a 大于零。好，那这样子呢，才是你真正就这个问题来讲，呃，你要讨论的函数，好，连这个，呃，范围都已经假设好了。那因为这个是我们在处理最大值问题一定要小心的事情，因为你要你要注意边界，好，所以你一定要确认，呃，什么是这个问题合理的边界。好，那我们先做极值的部分。减掉 a 平方，减，呃，好，知道这个式子，所以如果它等于零的话呢，那么 a 就等于十。呃，接下来当然你可以用两个方法来判断它的极值啊的性质。那就这个问题，其实它一定是极小值了。呃，但但但是，当然你你也可以带你去算一下啊。一判判 a 等于四 lambda， 啊，这个是0减掉加上呃四千。啊，其实你也可以这样算，然后把十带进去呢，就得到 c 判判十。大于零，因此它是极小值，这样也可以，或者你就用一阶测试就是，哦，把这带进去 ，a 三方减一千，所以变成 a 减掉十乘上后面的二次式，那个二次式呢没有办法分解，所以唯一的可能，好、哦，就是它的右边呢
是递增，左边是递减，所以就图形上来讲，它是这样子。OK， 我们来看一下这个图形。呃，做这个问题不见得要画图，但是画图通常就是让你比较有感觉一点。好，所以在十的时候呢，这边有个几小子，图形大致上是这样。OK， 那其实它有一个渐渐进的曲线，好，在 h 无穷大，这边是 a 平方，所以呢，它其实有一个。好了，但是这个不是太重要，好，因为我们的重点不在做图，所以到这个地方呢，你可以知道 ，a 等于十，不只是极小值啊，而是最小值。好，那我刚刚提到的那个你们会发生的问题是这样，很多人做到这边，等于十就结束了啊，就说这就是答案。那比较好一点是把这个做了，好，至少判断一下它是真的几小值，好，这是比较好。但是他还是忘了要处理它到底是不是最小值。就这个问题来讲，好，那就这个问题来讲呢 ，a 趋近于零的时候，它跑到无穷远，啊 ，a 到无穷，呃 ，a 趋近无穷大，它也变成无穷大，啊，是表示这不可能。这个所谓趋近于零跟趋近无穷大，你大概也可以想成这样，好。你在市面上应该完全没有看过这种牛奶瓶，就是 A 很小 ，A 很小的牛奶瓶啊，你去买牛奶，好像拿一根棍子挑出来这样拿着走，好。那另外呢 ，A 很大是什么？啊，是什么样子？你看过披萨的盒子？你去买牛奶也没有看过这种牛奶盒，对不对？看起来像唱片，可以放进去这样子。其实就储存的观点，其实好像还不错。反正就这样摆着，然后把牛奶盒拿出来。好了，但是 anyway 没有没有这种牛奶盒。好，那基本的原因呢，大致上就是，呃，因为我们刚刚讲，这在 a 趋近于零呢，或者在 a 趋近无穷大的时候，这个牛奶盒的涨法，啊，先先不管涨法怎么样，而是说它那个成本其实非常的大。当它的成本要满足这个。呃，它的体积是 2,000 的时候呢，那其实是非常非常的大，好，所以 a 等于10的时候呢，呃，是真正的最小值 ，OK。那至于你要回答这个问题，好，呃，你要怎么样恰当的回答这个问题呢？有一个当然就是我刚刚讲哈，因为你就是讨论 a 大于零，然后把讨论边界。那还有另外一个办法是你真的把图画出来，那不用画得太清楚，而是说你就是很清楚知道这个图应该长这样。因此呢，就这个图上来看，它其实就是最小值啊，左右两边都会跑到无穷大，这是一种回答的方式。那你也可以这样写哈，就像我讲义上写 ，a 趋近于零，好 ，a 趋近无穷大的时候呢 ，c a 好都趋近无穷大，那这样就可以说明它是最小值。好，那你们可能会想说，那有没有可能中间其实？有别的，因为你因为看起来你可能觉得有点怪，你只算了一个最呃极值，再加上你说 a 趋近零跟 a 趋近无穷大，然后这就跑到无穷大，那这样真的足以说明它是最小值啊？那事实上是可以的啊，你们要仔细想想看，为什么可以？如果中间会出现问题，就表示说这中间还有其他的极小，对不对？那如果有出出现更小的啊，你如果担心这会出现像这样子的问题，那这是不可能发生的，为什么？好，至少就我们现在处理的函数都是好的函数来讲，这是不可能发生的。因为只要一出现这个事情，你刚刚在计算极值的时候啊，你在算这个地方就不可能只有一个极值点，哦，不可能只有一个候选点。你只要出现像这样子的情况，照理说这边就会出现像这样有三个候选点，好，所以这表示说，其实你根本不用担心，你真正眼睛会看到类似有极小值的东西，其实就只有这一点。然后在旁边呢，你如果再加上这两，那就那就保证它一定是最小值了。OK， 就是这样子。那我我一直说这种不可能发生。好，这是第一个例子。那我们看第二个例子，这个第二个例子要谈咳嗽这个事情。嗯、呃，就是我们咳嗽的时候，大家要怎么咳比较好？呃，我我谈的不是说你要戴口罩还是什么之类，不是这个意思啊。就
就是说怎么样咳它，它会，因为我们咳嗽的功能是要把气管里面的异物把它排出去啊，所以速度很快的把它冲出去，这是最好的啊。就这个问题来讲，它的它要求这个最大最小值呢，是要让你这个气管收缩的时候产生的那个气啊，气流的速度最快，然后把东西给带出去啊，是这样子。呃，那这个这个牵涉到，假设这是气管。然后你收缩的时候，就是把它压下去的时候呢，这边变小，变小以后呢，那个分子会产生流动，所以呢会有一股气，好出来。那大致上的机转是这样。那根据实验，就是他去分析这中间的发生的事情，大致上是这样子。第一件事，哦，假设这个原来的管径是 R 零，哦，那收缩以后叫做 R。那因为你这个收缩的结果会产生压力，对气体产生压力啊，所以我们得到这个压力呢，大致上是等于 lambda one 乘上 r 零减 r， 好，它跟这个 r 零减 r 就是跟这个收缩的那个差成正比。然后第二件事情，啊，是你转换成速度的时候，呃，这个速度呢？它跟 delta p， 还有派 r， 派 r 平方成正比。Okay, 它各自啊，第一个它跟压力成正比，但它也跟你这个截截面积成正比啊。那我们通常会觉得你把它压到最小的时候，好像应该最大，但其实当你压到最小的时候，其实那个分子根本出不去啊，塞住了这样子。所以呢，这个地方其实是有一个最大值的最小值的问题，应该是说呃最大值的问题。就你在这个收缩的时候，本身会产生压力，好，这没有错。但是你这个管径小的时候呢，你的分子不容易跑出去，这是另外一个问题。所以在这个两者的平衡之间，会有一个呃最呃最大值出来，好。所以我们现在就来合并这两件事情，我们来看一下。所以我要讨论的是速度，啊，这是冲出去气体冲出去的速度，跟你收缩的呃收缩完以后半径的关系。那这个关系呢？透过这两个，我知道它等于 lambda one lambda two pi， 这整个来讲是一个常数，乘上 delta p 就是这个，所以变成 r 零减 r 乘上 r 平方。好，那这个函数本身倒不不困难，这是一个多项式，所以我把它稍微写一下，就是有一个常数乘上 r 零 r 减掉三次方。然后呢？什么是它合理的范围？啊，那幸好就是日常应用合理的范围都很容易看。而呢，要在零跟 r 零之间。好，因为你咳嗽并不是把它拉大，哦，你是把压缩，所以最大就是原来的样子。然后 r 呢，但是最小最小到零，啊，大致上是这样。好了，但是因为这是多项式，所以其实就问题来讲是简单的。我们看一下 ，v 判 r。B 乘上，所以令它等于零的时候呢，那我们得到两个值。好，零照理说是不可能，但我们来看看它怎样不可能。呃，在下来的分析，但你可以继续微分。得到 c 乘上2 r 0减掉六 r。好，所以就图来讲，大致上是这样。你要看的是0到 r 0然后呢，这边这边有两个点，这是三分之二。OK， 就是说这个等于0的话 ，r 等于三分之 r 0虽然这个不重要啊。但是就做图，我们把它画好一点，我们就稍微画一下。零，但它对应到的就是零 ；r 零对应到的也是零。好，这两点。好 ，r 零代进去等于零，不是 r 等于零代进去等于零，然后 r 等于 r 零代进去也等于零，这样子。然后在这个地方呢，呃，你可以这样分析，或者说你就这个把就把三分之二 r 零代进去，好，你得到它是正的，啊，得到它是负的，对不起。所以它大致上是这样，这个地方呢，反正它是，好
好，这边是极小值，然后这边有个反曲点，然后到这个地方有个极大值，变这样子。好，这个函数本身其实啊，因为它是三次函数，所以其实这边是这样子。所以照理说你要求最大值，假设你不去谈它的范围啊，其实是没有最大值。好，现在之所以呃，对我们来讲呢，因为 R 是负的，这完全没有什么道理。好，在应用上没有什么道理。所以呢，其实我们的重点是没有这一条。所以事实上只剩下我现在现在写的画的这一部分到这里，然后这边也没有用。好了，那从这边看，当然你很容易就看到这是最大值。那你真的在写这个问题的时候，哦哦，你对，首先你注意到。在这个问题里面，它的重点是判断什么样的情况得到最大值。好，但是你那个速度多少，其实我倒没有说一定要把它算出来。刚刚那个问题，刚刚那个牛奶盒的问题啊，从设计师的观点，可能他只要知道 A 跟 B 的比例就好了。啊，但是从公司的观点，他可能很希望知道到到底要多少钱。啊，所以这是不一样的问题。虽然它的结果是，呃，他们各自看的东西不一样，但是结果只有一个。那就这个问题来讲呢，当然，呃，如果有人关心这个速度是多少，哦，那某些情况可能很重要。不过对我们的问题来讲，其实我关心的是它什么时候会发生，哦，那这个时候呢，这个三分之二 r 零就是答案，哦，就是它是在三分之二 r 零达到最大值、呃。然后你可以看另外这个极值，另外这个极值这一点呢，其实就是最小值 ，OK。所以你回答这个问题有两个方式，第一个把图画出来，那当然这图图在这边非常的明显。那另外一个呢，就是写 v p a n r 就是这两个，然后你去把它带出来啊。虽然我刚刚讲带出来没有意义，但是如果你不画图，假设你不画图的话，那你的方法大概就是你只好带进去 ，v 0呢等于零 ，v 等于三分之二 r 零，等于 c 乘上，呃。三分之二 r 零，这等于去做三分之四 r 零的平方减掉三乘上九分之四 r 零的平方。哎，我为什么？哦，我算错，我一定算错，这样。哦，这是 v 派啊，对不起，带上面。呃， r 零乘上九分之四 r 零平方。减掉二十七分之八 r 零平方，这是二十七分之十二，所以二十七分之四 r 零的三次方啊，比如说这样子，然后你再再去带它的边界，边界还有一个是 v r 零，所以这等于零。所以你从这几个地方呢，你看出来边界反正等于零，然后这个地方呢，呃，哦，其实我刚这边也不需要算出来，如果我那边已经知道是。呃，极极大值的话，好，那但是这样写也可以，反正这是极值，然后这是边界，这两个都等于零，然后这个是大于零的数，所以这一定是最大值。OK， 那就是这样子。你你现在得到三分之二 r 零这个答案，你不要开始练习啊，好，因为你现在知道这样可最有效，所以你就开始啊，在练习怎么样收缩你的器官。那这是不可能的哈，因为你们你们很多人学艺的，这个收缩这个东西呢，演化已经替我们做好了，好，反正在这个演化过程呢，你真的实际做实验，它大概就是收缩到三分之二 r 零 ，OK， 那这个东西你你是不能自己训练的，那在这个过程里面，因为你演化上你需要把东西排出去这个事情啊，呃，是一个非常非常长久的事情，非常非常多的物种都需要做这件事啊，所以这也不是人自己发现。可能在某个时候、啊，比如说什么，呃，古代的三叶虫啊，三叶虫有没有这个？我就不知道，因为我是没看过三叶虫咳嗽、啊。事实上，我根本没看过三叶虫。好，这是第二个例题，哇好，那第三个问题，我们来换另外一个问题。好，这个问题就这个题目上的叙述是有点荒谬。好
我画一个画一个图。呃，假设有一条巷子，好，就像我现在画的，你要从这边走过去，走过来，然后呢，这个宽度这边是 m， 这边是 n， 那假设你要拿一根很长的竹竿走走进去。哦，走走进去，然后转弯再走过来。那请问你，呃，最长的那个竹竿可以拿多长？那这个问题如果不好好讲，那有点荒谬。为什么？你把竹竿竖起来，好、哦，你要拿多长都可以，你你就开始走，都都都没有任何问题。呃，所以这个问题不是这样子，好、哦，它比较像是这样，有点像你如果开过货柜车，好、哦，不过你的应该都没有吧，好、哦，但是你应该注意过那个货柜车。的司机很厉害啊，他在某个地方，然后他就可以判断那门转过去，好，但有时候不太成功，就会把东西弄坏掉。但是不管怎么样呢，从这边到这边，它中间有一个转弯的过程，这个转弯的过程过程比较像我刚刚讲拿竹竿的意思，好，就想象你有一个很长的东西，因为因为我们现在的问题是把这个问题稍微简单化一点，好，所以为什么要竹竿而不是货柜车呢？因为货柜车有个宽度。啊，那个宽度本身还会再影响这个问题，但是比较麻烦。所以在解决这个问题之前，我们先做比较简单的。好，感觉上你先拿一根细细的线，啊，细细的杆子，然后先问说，你在这个巷子里面，打是你要这样子转过去，你当然不可能无穷长了，哦，这个很长很长，你到这个地方马上就卡住了，好。那呃，但是你如果拿很短，本身有点浪费，所以你会问这个问题，就是说，好，假设我真的要做这件事，那到到底我我的竹竿。最长可以到什么样的程度？那在这里面有一个有一些很自然的想法，要先呃，要先判断。你最长的情况一定会发生差不多抵在这里的时候，好，因为你在转的过程，你要让你转到最大，你在搬那个东西，你就很容易就要抵到这边来。好，你如果搬过家，搬过家具，拿很大的家具在很小的地方搬来搬去，你就会注意到这个情况，你永远要卡住某个东西做某件事，这样子。所以呢，这个问题，呃，到最后我们要做的事情基本上是这样。你在问的，其实是，当你抵住这一点的时候，这个竹竿，啊的长度的最小值。好，我本来在问最大值哦，所以这个问题在你做转转变成这边的时候，你在问的是另外一个事情。好，你注意到，我本来是在问说我最长可以拿多长，对不对？但是呢，在这个问题里面，因为当我把它抵在这边能够转的时候，它必须要至少抵在这边要能够全部都转过去，在任何角度它都能够转得过去，你才拿得过去嘛。因此呢，它其实是在问：当我抵住这一点的时候，那这些可能的角度里面，这些竹竿，啊，就这些长度里面，哎，跑掉了。其实是球里面的最小的那个值，因为你只要。这些长度里面最小的那个值，才能够保证，不管你怎么卡，你到最后能够转过去。好，其实是这样子，所以不要觉得很疑惑，就是说本来你要求一个最大值，为什么变成最小值？好，那是因为我们对这个问题已经重新解释到这个阶段。那到这边有没有问题？就基本上是这样。好，就你一定要抵住这一点，然后转这个角度。那如果我刚刚讲这个成立呢，这个问题其实就我们要重新写一下。所以它等于是说，在所有的这些现场里面，我要求这所有的线段长最小的那个值。那我现在假设这是 theta， 这是 n， 这是 theta。OK， 我们总是要有个参数，因为看起来这个问题的参数就是角度，我的角度决定了这个线段的长度。然后我现在要算的是所有这些线段的长度里面的最小值。好。那那个才能保证我真的能够全部转过去，因为稍微更大一点，它卡到那个角，它就转不过去了。呃，所以这个问题现在变成，我有个函数 ，L 是 L 是 length 啊，就长度，角度角度决定长度。然后呢，这是 m， 所以这个长度呢等于这段长加上这段长，所以我们看一下 m 是。是这个除以这个乘上 n， 哦，所以这个是 n cosec， 所以另外一个是 second， 
至少你们学 cosec 那个 sec， 这可能你们第一次看到它的应用啊，因为通常都觉得它没什么用，这样子，只是导数而已。好，先确认没有问题。好，那些线段长，我现在计算它的长度，它的长度其实是一个角度的函数，但有参数 m 跟 n。然后呢，你现在算出这个长度之后，我要算这个函数的最小值。那当然，这个 theta 呢，因为因为那边，所以。我看看起来我就知道 ，theta 要大于零，小于二分之派，哦，因为 theta 等于零的时候，那个可以允许的长度是无穷长。当 theta 等于二分之派的时候，它允许的长度也是无穷长。OK， 那所以我把它限制在零到二分之派之间。好，好，假如是下课的时候，我就先把它讲完。然后我们可以晚一点上课，没有关系。所以微分 ，cosec 的微分是什么 ？cosec 的微分是 cosec theta cotangent theta， 这边有个负号，加上 n sec theta tangent theta。OK。呃，看起来完全不同国哦，所以我们全部把它画成一样的东西。我们画成 sin 跟 cos， 所以 cotangent 呢，呃，这个是 cos 除以 sin， 所以是 cos theta sin 平方 theta 加上 n 乘上 sin theta。好，看起来比较可以算，然后把它合在一起。到这个式子，然后这要等于零。那因此呢，我们得到 n 的 sin 三次方 m。好，也就是说呢 ，tangent， 呃，三次方，我写慢一点，等于 n 除以 n。所以答案是 theta 等于 n 除以 n 的三分之一次方。很久，好，这可以放心的写，因为这些都是正常的角。好，全部都得到这个角度是这样，没有没有什么感觉，对不对？好，因为在这里面出现很多没有感觉的东西 ，cosec 啊、sec 啊、n 除以 n 有 arctangent 啊，嗯，但不管怎么样呢，我们得到这个解，这个解并不看起来并没有很差，我等一下还会看讲一下它的呃某些结果。那主要是，问题是这个东西到底是不是你要的啊？因为我们并不是在求极值，我们在求做最小呃最小值的问题。所以从这边第一个是在你的范围里面，你确定第一件事只有这个极值啊，这第一件事。好，因为你并不想去算，你你知道你并不想二阶导数。你想要检查它是不是极小值，当然是可以，但是这个微分很啰嗦的，因为到这边已经是这样子了，再微分下去啊不得了，好，所以呢，目前你要你能做的事情只是说，你先确定候选点只有一个，这是第一件事，然后呢，这个带进去绝对不会是什么无穷大，好，因为在这个范围里面其实不会，然后再加上这个函数，我们刚刚已经讲了。好，或者说你从这个问题的情境，你其实已经看得很清楚，在零到二分之派之间，这个图形啊，在零的时候会跑到无穷大，在二分之派会跑到无穷大，这是我刚刚讲。好，在这个角度是这样子的时候，杆子可以非常长；当这个角度是这边的时候，杆子可以非常长。所以呢，其实这个地方呢都是极大值，所以这个问题就是说，你只有一个候选点，这个函数是一个连续的函数，这你只有一个候选点，然后这两边又跑到无穷大。所以它唯一的可能就这样，好，那但是你就说你如果觉得这个不是很严格，你要你想要严格的写，呃，当当然可以，但是你至少至少要做到这个地步，好，因为你继续把这件事情说了，我才知道说它是真正的最小值，所以加上这个事情之后呢，我就我就不用计算这个，好，所以我得到这就是最小值，应该不是说最小值，最小值发生在。
，好，四号等于。OK， 这样子。这问题比较令人意外的是，这个最早值啊，在你带进去的时候，并不并不想象中啰嗦。好，我们来看一下。我我稍微写算一下哈，因为 tangent theta 等于，呃，所以我把它写下来 ，m 的三分之一次方 ，n 的三分之一次方，这是 theta。哦，是这样子，这个是 theta 的。就是这些啊，三角就是三角形的边的关系，我们把它写下来是这样。好了，所以我们来算一下看看 ，m cosecant theta 加上 n secant theta。cosecant theta， cosecant theta 是什么？这个除以它啊，所以 m 的三分之一次方。变这样子，它还算挺整齐的啊。这边消掉，变成三分之二；这边消掉，变成三呃 n 乘三分之二。那这项可以提出去，所以仔细写一下，它其实变成这样。好，所以这是它的答案。那这个答案其实形式上有点像这样 ：m 的 p 次方 ，n 的 p 次方。p 分之次方啊，那在数学上，这个叫这个有时候叫做广义的距离啊。比如说毕氏定理就是在这里面，毕氏定理就是 m 的平均方加上 n 的平均方，二分之一啊，就刚好算导数。呃，那这个呢是中间的一个例子啊，就有点像这个样子。好了，所以算是至少不是很恐怖的结果。呃，下一题是例子 5.5 五、哦、试着回答这个问题。你们看黑板上这个图，那因为这个图我要取代讲义上这个，因为讲义上那个图比较看不出来。我的问题是这样：假设你现在在海滩，好、哦，海滩就是这个，海滩是这边，你现在站在这边，然后呢，你在玩你的手机，在照相的时候刚好看到这个景象，好、哦，就是有一个人在这边溺水，跟你求救，这样子。请问你应该怎么办？哎，对，现在的人都是这样，因为我不会游泳，所以我就是只好打电话。好，没有错。现在假设你要去救他，你要怎么跑过去？因为画成这样子才会有临场感。好，当你在这个地方看到有一个人在那边溺水，然后你要怎么救他的时候，通常你的第一选择应该就是，反正不管怎么样就冲过去，对不对？游泳过去，然后去救他。你现在看一下讲义上七十七页这个图，我们还原一下这边的地图的样子。好，这边是海，那这个人的位置在这边，你的位置在这里，所以你做的事情呢，大致上是这样。啊，就是直直的冲过去，因为这个符合人的本性，啊，冲过去。但是其实我们呢？通常，假设你不是人鱼的话，你通常在陆地上跑步的速度应该比你的游泳速度来得快，因为我不会游泳，所以我不晓得对不对，应该对吧？啊，因为我通常看大家游泳都比较慢，所以呢，其实你应该要增加你在陆地上跑步的时间，缩短你在水里面游泳的时间，你才能真正的比最快的到达这个点，啊，所以注意到这个问题在抢。呃，在求这个最佳化的时候，我们的重点不是问从这一点到这一点最短的距离是多少，哦，而是问你从这一点到这一点，你最快要怎么走，这样子，因为你你的目标是要尽快的到达这个点。好了，所以你有很多选择，比如说你也可以这样嘛，哦，这样子，然后再过来，那这表示你完全没有任何诚意要做这件事情，好。<笑>就完全不知道在干嘛，所以当然这种这种都不可能，啊
。那就我们刚刚讲的比较合理的结果，应该是尽量加长你在陆地上跑步的时间，然后缩短你在呃水里面游泳的时间。好，那中间应该要某个关系，所以我们我们现在要讨论就是这个事情。那当然，你们都知道，这个其实跟折射有很大的关系，好，好，所以我们把这个问题呢还原成数学问题，好，稍微无趣一点，看一下，呃，这一点是0 a， 然后这一点是 d 负 b。我每次都问我自己为什么没有 C， 我我也想不出来为什么，就当初不知道为什么就没有写。好，而且习惯跟习惯又不太一样，反正很怪。所以我们现在呢，呃，把刚刚就你所在的位置记成0 A， 然后呃，这个溺水的地点呢记成 D 负 B， 在这个位置。然后刚刚的问题就是在问啊，你要在这边走，然后到这边啊，怎么样会最快？所以我们要假设呢，在上半平面它的速度是 v1， 在下半平面速度是 v2， 啊，是这样子。然后我们再把我们想要做的写下来。所以现在假设你在上头找一个点 x，x 0那因为从我们刚刚这个说明，我们大致上，呃，从最简单的这种小时候的几何，你大概就已经知道，你你也许你不能够很精确的判断在哪一点，但至少至少你知道哪些点是不可能，好，比如说这些是不可能，那超过这个基本上是不可能的，所以呢，我们可以把范围呢就定在0到 d， 好，所以我把它写下来，所以时间是 x 的函数，好 ，x 就是这一点，然后呢？它是时间在上面，好，在上半平面这个时间是 x 的平方加上 a 的平方除以 v1， 加上，那下面这一点，这是 x 减掉 d 的平方加上 b 的平方 v2， OK， 那这就是你要求极值的函数。好，那你做微分，但我们知道 x 是在0跟呃零跟 d 之间。好 ，t prime x， 所以做微分你得到呃 v 1这个微分呢是根号 x 平方加上 a 平方，本来这边应该有 2， 这边有2 x， 不过我就写下来好了。v 2这个是两倍的。x 减 d 的平方，加上 b 平方，好，然后接下来就变成 x 减 d， 也是两倍，好，呃，所以这两个消掉，好，这两个消掉。这是一个还蛮复杂的问题，好，这等于零，你要把它算出来。那所以这个例子的重点，啊，我不是故意逃避这个问题，啊，因为事实上在自然科学里面永远都碰到这个问题。就在这个问题里面，你的重点是在问像这样子的一个问题里面，它通常如果你是那个极值的点，应该有什么样的性质，啊，然后帮忙我们去做后面就判断的步骤。而不是真的呆呆的去把那个极值点找出来，因为你光是找出这一点对其他的东西没有什么用，啊，所以其实这就这个例子来讲，我是要呃示范，呃，像我怎么去找到一个物理定理的样子，所以这个等于零，我并不是真的要把它解开来，而是重新解释这个式子的意思是什么，好，因为这个意思就是极值发生的式子。那因此，这个事如果本身有特别的意义，本身就表示说，我以后碰到类似的情况，我只要找到类似这样子的规则呢，那那那个点其实就是我要的点啊，这样子。所以我们来看一下 ，x 除以 x 平方加 a 平方，这是 x， 这是 x 平方加上 a 平方，啊，在这里
，所以好吧，按照习惯好了。虽然就这个例子来讲，这个习惯有点怪，我把这个叫 s e t a one。那这个角是 s e t a one， 就表示这个角是 s e t a one。所以这个除以它，所以这是 sin t h e t a 除以 v 1然后后面那个例子呢，因为 x 比比 d 小，所以这个地方其实我要写上减号。然后这个地方呢，就是我这边换成减号，然后这边换成 d 减 x。哦，原来是没有错，我只是为了方便把它写成呃这个样子。那 d 减 x 就是正的，所以这一段是 d 减掉 x。哦，那这一段就是。d 减 x 的平方加上呃 b 平方开根号，那如果我把这这个角叫 theta two， 所以这个是 theta two， 所以我就得到这个是 sin theta two， 所以 v two 等于零啊，所以在这个情况呢，你就得到 sin theta one 除以 v one sin theta two v two 啊，但你们都知道这是 Snell 法则啊，是折射定律。嗯，但讲折射跟这个问题呢本身关系不大，所以我们要把这个问题啊，就说这地方讲的其实是说光啊，啊光如果要从这边啊走到这边，从几何观选的光点的观点呢，你要做解决的问题是说你要遵守费马的原理啊，它的最小原理。那这个原理指的是说从这一点到这一点，它要走的。时间是要最短，哦，不是距离最短，也不是也不是速度什么，哦，就是时间要最短。那那费马原理呢？现在可以用到光里面。那因此，按照完全一样的这个逻辑，哦，我们回答呃，就像我们刚刚做的这个问题呢，你就得到呃折射定律。那以后呢，你就可以重新说，哦，假设你这个光在不同的介质里面移动，这第一个，这个第二个。那你从这边到这边啊，那你要判断它呢，其实它要走的就是 theta one theta two。那你要知道光呢，在第一个介质速度是 v one， 在第二个介质呢速度是 v two， 然后遵守这个法则，这样就可以了。那我想折射定律的应用你们都，其实我也不太晓得。我如果随便问一个人，折射定律应用你们会吗？这样子啊，就是折射定律的第一个，但就是告诉你不要游泳要小心一点。因为你光线看起来，这石头在这边，哦，但是你你这个光呢，从这边过来进到眼睛的时候，你看起来好像在这边，对，所以事实上通常都比你想象的要来的深，啊，好，那这个例子比较特别的地方，我刚刚讲过，哈，我就再强调一次，我没有真的把极值算出来，啊。呃，不但没有把极值算出来，我连发生极值那一点也没算出来。OK， 它的重点只是在叙重新叙述，当你在算极值的时候，到底发生什么事？好、哦，重新解释这个式子，然后得到下面这个式子。非常多的物理定律都是这样来的。好、哦，因为它用到很多情况，它并不是要特别解某个某个例子，因为定律本身要适用于很多的情况。好、哦，所以是这样子的式子。本身很重要。第六个例子，欸、不对，好像是现在是第五个例子。这例子说开车应该开多快？但是这个这个问题有点怪哈，就它因为它有很多。解释的方式，但你如果问你你的父母的话，答案就是越慢越好这样子。呃，但你就知道你一定要开嘛，所以这个越慢越好其实不好什么意思。从数学来讲，你开越慢越好就是不要开的意思。哦，呃，所以这个问题其实不是在回答一个像这样的问题，哈、哦，它是针对，呃，就是你要怎么样去省省钱啊、哦，这样讲，省你的汽油。来问这个问题，所以我们先假设，我们知道一件事，就是假设有一部车，它的耗油速率，啊，因为你你要知道你
呃你的耗油，所以你要知道你开车的速度跟你耗油的中间的关系，所以它的耗油速率呢，假设是这样 ，C、V， 其中 V 呢是变速，好是速速率，然后这个是当然是我假装写一下的。呃，为了比较好好算而设计出来的式子，啊，假设是这样子，然后它的函数图形呢，大致上是这样，好，那这是合理的。那一般来讲，开车哦，这这是基本的常识，就你车子开得很慢的时候，耗油速率其实很大的，哦，那当你开到非常快的时候，耗油速率其实也很大。但是通常你比较呃顺的时候，其实大概是介于中间某个地方，所以它会从上面然后下来一点点，然后再过去。好，在我现在画的这个轴，这个就是耗油的速率。好，比如说每分呃速度是多少的时候，然后大概是呃消耗的油量。哦，好，按照你们的习惯，这式子都写的这么清楚，所以就开始做就是了。好，所以 C 判 V 等于零。呃，我来算一下，所以得到二 v 减掉一百分之一等于零，啊，所以 v 等于五十，这样子。问题是，你确定这是你要做的问题？你要你要的答案吗？那这个答案看起来还蛮诱人的，因为它的意思是告诉你说，当你在这个速度的时候，啊，它是我们现在算出来，其实这个点。那你的耗油速率其实是最低的，所以听起来非常合理啊，哦，就说它它不是像我走得很慢的时候，呃，消耗油比较多，也不是很快消耗油那么多，所以看起来应该是对的 ，OK。但是我们要省的是什么？我们要省的是汽油，因为汽油是直接跟你花的钱成正比，啊，所以你要省的是汽油的公升数，但是这个是速率。所以其实不是这样子，所以我们要重新去思考一下这个问题，好，所以我们重新来想一下这个问题。所以你就想象有个情境，大概是这样。假设我要开车，哦，走一段距离，假设这个距离是 L， 然后呢，假设我开车的速度都是 V， 好，假设我开车的速度都是 V， 然后现在问，呃，你能够省下？不应该不是省下，你要花多少汽油？哦，应该是这样子。因为你速度慢，啊，你速度慢的时候，你可能要花比较长的时间开车。那你速度慢的时候，虽然耗耗油的速率比较低，但是你花的时间比较长，所以你可能消耗的汽油其实比较多。你稍微开快一点，虽然耗油速率稍微大一点，但是因为时间短，所以你有可能耗油的整个总耗油会比较少。所以这边其实还有一个未定的东西，所以我们现在就是要把这个问题写清楚。所以耗油速率，呃是 C V， 但是呢你还要乘上你的时间，所以呢 L 除以 V， 我们假设是常数，所以这是时间，这是你的耗油速率，整个乘在一起以后才是你的总耗油，总耗油才是你真正要求极小的东西。好，所以你注意到。这个你要你要求的极值问题改变了、哦，好，那这个在我们通常日常应用是经常发生的，就是说你一定要先搞清楚你到底要求的最小的或者最大的那个东那个函数到底是什么，啊，而不是你要看到一个函数就开始做，那这是你们最常犯的问题，以为所有的数学都只是考试，啊，然后所有的考试题目都不会太难，所以你只要看到一个函数，然后又问极值，你就开始做就对了 ，OK。那这个问题呢，也没有真的很难，它的重点只是你要看清楚你要求的最小值是什么。好，那到这一步呢，我们可以来看一下 ，C V 乘乘以这个，呃，所以它的总耗油，其实我把它写成 T V， 啊，所以它其实呢，你可以想成是 L 乘上 C V 除以 V， 啊，微分。那这些都是公式，我没有特别在导什么。好，就假设呢，我现在要考虑的是 C V 除以 V， 那 L 是一个常数
，我要算它的呃候选点，所以微分啊，那我去计算一下微分的式子，那这是对 v 微分啊，对 v 微分，那这要等于零。所以就这个问题来讲，你要知道，它的极值呢，其实发生在 v 减掉 c v 等于零的点啊，或者 c plus v 发生在像这样子的点。呃，这个有时候会有用。我就我们如果要实际把刚刚这个问题解下来，你还是要继续往下算啊。那我先把这个事先留在这里。因为后面呃，偶尔有些地方我们还是会碰到一样的概念啊，就把它写下来。好了，那现在先让我回到实际一点的问题，我要把它算出来，看看到底是多少。呃，所以 c p r v 啊 ，c p r v 是5乘上2 v 除以一万，减掉 1% 等于 c v 除以 v 啊，五。除以 v， 所以是 v 除以一万，减掉百分之一，然后加上 v 分之一，那这是我上面写下来啊得到的式子。呃，如果只是针对这个问题啊，你倒不是说一定要透过这个来计算，你可以直接就算，啊，你就把那个 c v 这个函呃多项式代进去除以 v， 然后就开始算起来。当然当然可以，好，我没有说你一定要这样算。那我这边只是顺便，因为我导出这个式，我就顺便用一下，只是这样而已。所以这边五消掉，百分之一消掉，这个地方写过去，所以变成 v 除以一万呢，等于 v 分之一，所以 v 等于一百。Okay. 这个答案你的家长比较不喜欢。他比较喜欢这个答案。那 v 等于一百呢？基本上就是告诉你，如果在高速公路开车啊，原则上你差不多就是开这个速度。但是假设你的车的那耗油速率是这样啊，那 v 大概一百，其实才是真正的耗油比较省。而且从这个我们刚这个讨论的架构，你可以看得出来，它跟 l 没有关系，啊，跟你走的距离其实没有关系。在你刚刚这个距离的计算里面，它唯一的作用就是算出时间。然后呢，它就被提出来，然后就没有用啊，就一直摆在这里，这样子。呃，所以跟你的距离的长短其实无关啊。虽然本来也有可能有关，不过就从结果来讲，我们发现是没有关系的。呃，所以你真正的时速度呢，应该差不多开100。那当然，你真正在开车，你还是很难呃维持在一个一定的速度啊。但是因为这是一个连续的世界，所以意思当然就是说，你就尽量差不多维持在这边，总是比你一直开 v 等于五十要来的省油啊，意思是这样子。好，那我之所以要留着这个式子呢，其实因为这个式子还有一点用途。啊，这个式子。通常在看这个问题的时候，啊。一个看法是，你要知道这个相当于这个点，好，就是说你如果要解那个式子，我现在给你一个函数，然后你要解刚刚那个式子呢，它的极值就是它的候选点，就刚刚那个 c v 除以 v 的候选点，相当于你从原点做一根直线，然后去跟这个函数相切的那个地方，就全部都是这个的值，这样子。那原因是这样，因为你看那个，这个就是 C V 嘛，这就是 V， 所以它在这一点的时候刚刚好满足 C V 除以 V 等于这一点的斜率，因为这点斜率是过原点的这条线，这样，好，有没有？再看清楚一点 ，C p r V 0是在指这一点过这一点的切线的斜率，好，那这个过原点的。的这个就在这个情况，理由是因为在过原点的时候，它的斜率刚好是它的函数值除以这个变量的地方，所以你要求那个就相当于做这个式子。所以事实上很多函数啊，好，你如果要要求像这样子的，你要求像这样子的解，其实它就是就是这一点
，然后这一点，好，那如果如果这边稍微弯一点，这样子，这边可能还有点，这样子 ，OK， 因为这些点其实全部都满足像这样的式子 ，OK， 那这是一个几何上关于这个的说明，好，我又面临我到底要，我要不要讲 5.7 5.7 是一个很大的例题，好。呃，所以通常我会先跳过去，然后讲后面几个比较重要的习题。那如果有时间，我再回到这个例题。那依照今天的时间，我很可能，聂邦还在讲这个例题。那这这个例题是一个经济的问题啊、哦。它事实上推广刚刚讲这个开车有多快啊，它事实上就是在后面呢会问一些关于你要求的获益最大，那到底是什么东西最大？那在这个例子里面呢，他告诉你三种去想这个获益的方式，然后他的答案其实都不一样，好、哦，所以他的结论是，呃，就是微积分呢可以帮忙你算这些极值，但是至于你到底想要什么极值，还是要看你个人，好、哦，你怎么样解释这个问题，你什么东西对你最有利，那呃这些问题呢有时候还蛮复杂，这不是数学家可以解决的问题。好，所以如果有兴趣的话，你可以去看呃这个例子。呃，我们现在来看习题，这习题里面有两个题目，我想要讲啊，希望至少可以讲到这两个问题。呃，第一个是习习题五点八。呃，习题五点八在我那个习题解答里面其实是写错了啊，那错。呃，我等下再解释的错。第一，但是第一个很显然的错是这个三十公尺跟我在习题解答里面写三百公尺。那其实这个才是对的啊，因为我在想这个问题的时候，我在想，因为探照灯在扫射通常是指那个监狱里面啊，你要呃，你也不为了怕犯人跑出去，那通常那个距离三十公尺实在有点太短了，这这个探照灯只有三十公尺，实在太奇怪了啊。所以其实我就想把它改成300公尺，但后来我在改课本的时候忘了把它改掉。好，习题先改了，但是课本忘了改。呃，所以但是这个这个数值本身比较不重要啊，所以我讲的错不是指这件事。好，那这个习题的错呢，其实是因为我没有回答习题的第一个，好，所以我先把整个问题我先描述一下。假设有面墙，好，这边有个探照灯，所以光线这样子。那因为是探照灯，所以它其实是旋转，等速旋转。好，那我讲义上的图是画成呃，这是顺时针，但是其实我本来想的是逆时针。讲义上我的答案是写逆时针，好，你们可以把那个讲义上的图把它改过来，改成顺时针，因为这个比较呃符合我们的习惯。虽然就监狱来讲，它没有一定一定要一定要顺着转或反着转哈，这倒没有一定。好，所以我们就假设是这个样子。然后呢，这边的最短的距离是300公尺。那假设这个墙很长，我300公尺好像又有点太长，就一面墙来讲是有点太长。好，我们就想成理想的好了，啊，理想的监狱，啊，讲很长。然后呢，我把这个光点所射到的地方，我们假设它是一一个很理想的光啊，射到这边有个点。那我想问的是，哈，就是至少你以前看这些电影的时候，你就会注意到那个探照灯啊，在那个墙壁上，好扫过去有个光影，而扫。但这个速度呢，有时候很快，有时候很慢，哦，其实跟你那个角度其实有关系。那我们的直觉当然是知道说，因为你你这边转的速度是固定的，哦。但是因为你这边跑的这个，你这个角度的微小变化，在这边产生比较大的作用，所以当然是这边的速度快，然后这边的速度最慢，所以这我们从直观上大致上就可以判断。OK， 好，那我把问题的假设先讲完。假设呢，这个光旋转的是呃，速度是每半分钟一圈啊，呃，半分钟。那你也不用管实不实际哈，因为这个这个光扫到这边，然后往后面扫的时候变成完全没有用。那其实真正的探照灯应该是这边过来，然后在这边回去，好，这样比较有道理一点。
但是这个就这个问题来讲，呃，问的其实差别不大。好，这个问题要问的是什么呢？第一个，他想要求 v 跟 x 的关系，他想要把这个光点光点移动的速度想成是 x 的函数，那这是最合理的啊，因为你牵涉到什么时间啊，就你就好像牵涉到几分几秒，那就觉得很奇怪啊。因为这个探照灯怎么扫，其实跟哪一个时间是比较没有关系的啊，而是跟它所在的位置，这个位置的速度是多少。这是我本来出这个问题的意思。但是我自己在做这个习题的时候忘掉了，哦，我就我就自己很习惯的设一个东西，那我只是要求出它的速度，哦，最小的是多少，呃，所以那个这个习题解答里面其实没有回答这个问题，好，那我等一下把这个补进去。那第二件事是要问，呃，什么时候光点的移动的速度最慢？那这是一个纯粹的数学问题吧？啊，因为就你要逃狱来讲，你到底应该选选哪一个样的情况啊？还不太确定啊。我想看，应该是你要尽量在这边，然后趁这边很慢的时候赶快跑出去啊，应该是这样。但是老实讲，这个因为这边的速度很快，所以其实也看不太到。好，好了好了，我们先不管这个事情。所以我们要想成，我们从这个以前看这些电影所引发的一个自然的问题，好，就在这个情况，我要问速度跟 x 的关系，以及什么时候移动的速度最慢。好，那我们等一下看到答案以后，你会发现，其实好像这样问才是合理的。这个问题比较难处理的是，因为这边有个旋转的问题，哦，你要先把这个旋转问题先解决。好，那我在这个习题解答里面呢，有写一个 theta， 这个习题解答漏了一个如图，好，但我忘了把图加上去了。我我今天早上看的时候，我让图在哪里，然后自己画了一个错的图，这样子。所以真正要的 theta 指的是这个，好，不是这个，不是这个角，是这个角。所以从假设我把 theta 设成这个角呢？那我现在假设这条线跟这个墙是平行的，好，我再讲一遍，这个角指的是说过探照灯中心，你画一条平行线跟这个墙平行，然后从这边量起，有一个 t h e t a 角，那我假设探照灯就是从这个地方开始，然后慢慢的转过去，这样子，呃，所以我们有的第一个关系式是，呃，因为这边是300然后这是 x。所以你得到300除以 x 等于呃 tangent set 哦，或者呢写成 x 等于300 cotangent set 这样子。那这个就这个式子来讲，我只是要讲这个转角跟 x 中间的关系。就是当我这个探照灯转角转到 theta 的时候，它所光所照的地方啊，离刚刚这一点，这零的地方，它的距离就是 x， 就这样子。那就坐标来说，我可能把这边想成是负的，啊，虽然就这个问题来讲不是太重要。好，这是它的第一个关系式。然后呢，可能大家比较不容易想到的是，要怎么去解答这个问题。因因为里面牵涉到的是这个角旋转的速度，好，所以我们先把这个角旋转的速度啊，先把它写写下来。因为我们假设它半分钟是走一圈，所以表示说一分钟，啊，两圈，所以意思是它是它的速速度啊。但这个速度不是指直线行走，是它旋转的那个角的速度，是两圈，一分钟，啊，应该是这样。好，先确定大家了解这个意思，就是半分钟一圈，我现在把它写成，就是它旋转的角度变化的那个速度。但是我现在暂时还没有起到角度，我只是说每分钟转两圈，把它写成这样子。然后呢，你再把两圈转成你要计算这个呃 sin cos 的时候，你常用的哈，你有两种选择，是用日常角度还是进度？那我们选择进度，因为因为通常我们微分这些东西都是进度。
所以你把它写下来，所以变成四拍。然后这个地方写，你要写进度量也可以，写 m 也可以哈。这个地方写这样，好。所以就是它是每分钟走四拍，绕两圈，好，绕两圈，这样子。好，是第一件事，好，这是第二件事。然后现在从第一件事呢，我们知道是这样。所以，如果我现在把这个西塔呢想成是角，是探照灯在旋转的角度，意思就是说，这个角，它从这个地方是零，然后慢慢的变化，慢慢的变化，一直动。所以你要给它一个参数，是给它时间的参数。所以西塔要想成是 t 的函数，所以呢，你就得到 x t 其实等于300 cotangent 西塔 t。好，这步可能是最难，就是你要先想到这件事。本来 x 跟角度的关系是一个静态的几何关系，啊，它是一个静态的。当你 theta 多多少的时候 ，x 就是多少。但是呢，你现在你发现说这个静态，其实你你也可以描述动态，因为随时你时间在变，角度在变化的时候，每一个时间点。你的 x 跟 theta 的关系其实都是刚刚写那个关系，所以干脆全部把它写都在一起，写成呢，当你时间 t 的时候，这个角度是多少？因此你经过这个式子就决定了 x 是多少。好，好，所以有了这件事情，我们现在可以开始去写这 theta t。所以我们来看一下，一分钟两圈，所以我可以假设这 theta t 多少。现在问题来了。三角形的假设其实有很多可能性，因为就是我刚刚讲，你的起始点在哪里啊？时间是从呃早上十点开始算啦、啊，还是怎么样？好，所以我们自己选一个就好了。那我要选哪一个呢？我选择 t 等于零的时候，角度等于零。好，就是你找某一个特殊的定位的点，时间等于零，你把它想成它就从这边开始，然后就开始沿着刚刚讲那个速度慢慢的转过去。好，所以如果是这样子的话，我不要写在这里，就是这个地方我们告诉我 ，theta t 是等于四拍 t， 其中 t 是用时间来算，这样，所以 theta t 等于四拍 t，t 等于零的时候刚好是零，好，用我们普通的那个呃约定 ，t 等于零的时候角度是零，一直到譬如说 t 等于八分之一的时候，它就变成二分之拍，像这样子，好了。所以我们就得到 x t 等于三百 cotangent 四拍 t。好，我们确定一下，我现在正在描述那个光点啊，光在墙上的时候，那个光点随着时间的变化，就是这个位置 x 的位置跟时间的关系，啊，是利用刚刚那个方式写下来。那你可以注意到 t 等于零的时候 ，cotangent t 是无穷大。所以 t 等于零的时候，光是往这边照，表示它的无穷远的地方啊，因为它根本照不到。可是到了，譬如说时间 t 等于八分之一的时候呢，它就会就是八分之一分钟，它会转到这个位置，然后它的距离啊乘上去以后，这边就得到三百，这样啊，确定这些都是对的。好了，所以接下来我们要计算的是速度 vt。因为我们的问题是要问那个光点移动的速度，所以呢，它等于哦 x plus t， 所以等于300然后 cotangent 的微分 ，cotangent 微分是负的 cosecant 的平方四拍 t， 好，然后让这个等于零。那讲义上在这边有错，哦，我漏了这个 2， 这个是比较大的错啊，把它补补回来，不是讲义了，那个解答，好解答，它不影响答案，但是这个计算本身是错的。呃，其实我好像不需要先算这个。好，我只要算到这边就可以。好，呃，我刚刚本来想要去算它等于零啊，然后算出它在什么时候有极值。好，那像让我现在暂时先先不去处理这个问题，我先把它留着。为什么呢？因为我现在我要去解决这个问题。然后事实上，这样反而比较简单。好，所以我们来看一下第一个问题。我现在已经求出速度，哦，其实就是这个式子。但是我现在要回答的是速度跟 x 的关系
。那这个是本来就很合理的，就是你在买买一个点，距离是多少，它速度是多少，这本来就是非常合理的。好，那所以我们现在要回答这个问题，所以我们来看。啊，没有，我这边好像还漏掉，对不起，微分四拍要提出去，忘掉，一二零零，我重写一下，负一二零零拍 ，cos 平方四拍，好，所以我们现在要看的是 v 跟 x 的关系，好，所以我们现在回来看这个这边，因为我们刚刚有这个式子，啊，是 x t。等于三百 cotangent t h e t a t， 所以这个地方我们得到 t h e t a t 其实可以写成 x t 除以三百 cotangent。因为这个地方，这个就是 t h e t a t， 这就是。所以我现在要把这个式子呢重新还成还原成 x， 所以我现在呢把这个 t h e t a t， 我现在把它带进来，好带到这边来。好，所以呢按照刚刚这个式子，我把它带进来，等于负一二零零派 cosecond。然后呢，带 arc t o t a n g e n t x t 300好，到这个是，把它带进来。好，然后我需要一个说明，这个说明是这样子，西塔在这，这个是300。啊，就是 x， 所以这个是300的平方，加上 x 平方开根号。Okay. 这个 arc cotangent 其实指的就是这个角度啊，就我们刚刚讲的角，就是左边我画那个角。所以现在主要是要计算 cosecond， cosecond 呢是这项除以这项，所以我再把它写下来，一二零零拍。然后这个是300的平方加上 x 平方除以300平方。其实简单的讲，就是你要用 x 来表示角度了。呃，这边因为我们刚刚有写 t， 我暂时把 t 留着。好，所以答案变成1200拍。那这边求平方了，你就发现这个地方好，我慢慢写好，所以变成9000加上 x 平方 t。好，变成这样子。好。那这个地方就跟刚刚一样，我们刚刚本来是 x 跟 t h e t a 的关系，但后来你把时间加进去以后，得到像这样的东西。好，现在我们做类似的事情，你现在得到速度跟 t 的关系，好，跟 x 的关 x 写成时间的关系，但是其实你这个东西可以重新把它写成，所以 v 呢就等于负一二零零派，一加上 x 平方除以，好，这其实可以得得到这个式子。因为这个地方就是告诉你，当你某个时间到了某个 x 的时候，然后那个时间的速度是多少？是同样的时间，你时间到这边 t 等于，譬如说0的时候，然后那边的速度 v 0是多少 ？t 等于一的时候 ，v 1是多少？所以其实它描述的根本就是速度跟，哎，怎么快？所以这题有这么麻烦，好吧？速度跟那个呃距离中间的关系，好，所以你先把它写下来，就变成这样子。所以你发现呢，其实在这个就这个地方来讲，它反而变得比较简单，因为它没有三角函数，什么都没有。好
，它其实只是一个很简单的二次函数，就是速度跟你那个刚刚那个距离中间的 x 的关系啊，完完全全只是二次函数。所以你画如果画成图的话。因为它是负的，所以大致上就是、就是这样，就这样一个函数。好了，那其实这个问题里面，这个正负号其实不是很重要，因为我问问的是，其实照理说我要问的是速速率而已。好，好，所以呢，从那边你可以直接啊，我们刚才已经问了回答的第一个问题，就第一个问题其实就是最右边那个式子，然后第二个呢，什么时候移动的速度最慢？呃，这其实指的是速率哦，所以所以写速度好像不太好，其实指的是速率。好，就因为因为你的 x 是往那边是正的，但是因为你光点是往这边移动，所以它变成负的。好，但是就速度来讲，其实我感兴趣只是它这个移动什么时候是最慢的。好，所以事实上呢，你从那个呃二次函数，你就可以发现它的极值呢发生在最明显的地方，就是 x 等于零。在 x 等于零这边 ，OK。那你如果取绝对值的话呢，其实就是负一二零零派取绝对值，所以答案是一二零零派。OK。那讲那个西里解答的做法，是因为我完全忽略我要问的 x 的问题，所以我下面做的就是标准的程序啊。什么标准程序呢？就是我把 vt 算出来，除了我这边算错以外，接下来你就是做二，再做一阶导数，看看它。它会在哪边发生极值？那在微分的时候，这边会出现两倍的 cos cosecant 的平方，然后 cotangent 去解它的值，你发现呢，它它会出现在 t 等于八分之一。那 t 等于八分之一相当于二分之派，哦，也就是说呢 ，t 等于八分之一等于时间八分之一的时候，它会走到这个地方，所以极小值就发生在这个点的位置。那呃，西里解答的解是讲这件事。好，那我刚刚讲这件事情是本来在讲义上问的问题，是我要把速度表示成 x 的函数，顺便回答说在 x 在哪一点的时候呢，它的速度会最慢，啊，或者说速率会最慢，那大致上就是这样